എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് കുൽഫി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതും എപ്പോൾ വേണോ ഉണ്ടാക്കാം ആ വിധത്തിലുള്ളൊരു റെസിപ്പിയാണ് ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുൽഫി എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പല പല വേരിയേഷൻസ് അതിൽ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഞാനിവിടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ ഒരു റെസിപ്പിയിലാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ബ്രെഡ് കൊണ്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ അതിലേക്കായിട്ട് ആവശ്യം അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര പഞ്ചസാര ഒന്ന് അലീച്ചെടുക്കുക ഇത് ഇളക്കുമൊന്നും വേണ്ട ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ ഒന്ന് കറക്കി കറക്കി എടുത്താൽ മതി പാൻ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇളക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഒന്ന് അലിഞ്ഞു വരും ഇതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കുൽഫിക്ക് നല്ലൊരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കരിയാതെ നോക്കണം കരിഞ്ഞു പോയാൽ പിന്നെ കുൽഫിയുടെ സ്റ്റേ ടേസ്റ്റ് മാറിപ്പോകും അപ്പോൾ ഇത് കരിയാതെ തന്നെ നമ്മൾ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് എടുത്തിട്ട് ആ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിക്കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഇതിപ്പം ഞാനൊരു സ്റ്റീൽ പാത്രത്തിലേക്കാണ് മാറ്റിയത് ഇത് ശരിക്കും ഒരു ബട്ടർ പേപ്പറിലൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ എനിക്ക് ഇതുവരെ ബട്ടർ പേപ്പർ ചെയ്തപ്പോൾ ഇളക്കി വന്നിട്ടില്ല ഇത് ഇതിൽ ചെയ്തപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇളകി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിപ്പം തണുത്തു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴേക്ക് തണുക്കും തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിതിങ്ങനെ പൊട്ടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ഇതിങ്ങനെ കണ്ണാടി ചില്ല് പോലെ ഇങ്ങനെ കുത്തി കുത്തി ഇളക്കിയെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കുൽഫിക്ക് നല്ല ഒരു കളർ കിട്ടും അതൊരു ആ ക്രീം കളറിൻ്റെ ഒരു ഇത് ഉണ്ടല്ലോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ബട്ടർ പേപ്പറിലും ചെയ്യാം ബട്ടർ പേപ്പറിൽ ഇത് ഇത് ഈ അലീച്ച പഞ്ചസാര ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ച് വെയിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബട്ടർ പേപ്പറിൽ നിന്ന് നമുക്കിത് ഇളക്കിയെടുത്ത് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഞാൻ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ചെയ്തപ്പോഴും ബട്ടർ പേപ്പർ അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഒട്ടിയിരുന്നതല്ലാതെ അതിൽ നിന്ന് ഇളകി വന്നില്ല ഇനി ബട്ടർ പേപ്പറിൻ്റെ കുഴപ്പമാണോ അതോ ഞാൻ ചെയ്തതിൻ്റെ കുഴപ്പമാണോ എന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞില്ല എന്തായാലും പറ്റിയിട്ടില്ല സംഭവം ഫെയിലിയർ ആയിരുന്നു അതിന് ശേഷമാണ് ഞാനിങ്ങനെ ഒരു പ്ലേറ്റിൽ ഇതിങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കും ചെയ്ത് തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ ഇതിപ്പം ഞാൻ എല്ലാം പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലിട്ട് ഇതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം ഇനി പൊടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രിക്കോഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ വിട്ടുപോയൊരു കാര്യമാണത് ഇത്തവണ ഞാൻ ചെയ്തപ്പം എനിക്ക് പറ്റിയൊരു മിസ്റ്റേക്കാണ് ഇത് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് പൊട്ടിച്ച് പൊട്ടിച്ച് ചെറിയ പീസാക്കി പൊട്ടിച്ചിട്ടിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് പൊടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് അടച്ചു വയ്ക്കണം ഒരു ഇവ ഈ ജാറിൽ തന്നെ ഇട്ട് വെച്ചാലും മതി അതല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു കണ്ടെയ്നറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിത് ഇതൊന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കണം ഞാൻ പക്ഷേ അടച്ചു വെച്ചില്ല ഇത് ഉടനെ തന്നെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ട് ആ ബൗൾ ഇങ്ങനെ തുറന്നു വെച്ചിരുന്നു ബാക്കിയുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അവിടെ ഇരുന്ന് കട്ടിയായി ഈ പൊടി അവിടെ ഇരുന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ടിയായി കട്ടിയായി പോയെന്ന് പറഞ്ഞ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്നാലും പറയുകയാണ് ഇത് കട്ടിയാവുക നോക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അടച്ച് തന്നെ വയ്ക്കണം ഇങ്ങനെ തുറന്നിടാൻ പാടില്ല പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് കട്ടിയായി പോകും അപ്പോൾ ഇതാണ് പൊടി ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോവാം ഇന്ന് വേണ്ടത് അരക്കപ്പ് റവയാണ് റവ റവയല്ല ബ്രെഡിൻ്റെ പൊടി അപ്പോൾ ബ്രെഡിൻ്റെ പൊടി എന്ന് പറയുമ്പം ബ്രെഡ് നമ്മൾ മുഴുവനുള്ള ബ്രെഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അരിവെല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം ഞാനിത് ബ്രെഡിൻ്റെ ക്രംസ് ഇത് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വന്നതാണ് ബേക്കറിയിൽ നിന്ന് കിട്ടും അങ്ങനെ വാങ്ങിക്കാം ബ്രെഡിൻ്റെ പൊടി അതാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബ്രെഡ് നമ്മൾ മുഴുവനുള്ള ബ്രെഡ് ഇങ്ങനെ പൊടിച്ചിട്ട് വറുത്തെടുത്ത ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് വറുത്തെടുത്താലും മതി പിന്നെ വേണ്ടത് ഒന്നര കപ്പ് പാൽപ്പൊടിയാണ് രണ്ട് കപ്പ് എടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ ഒന്നര എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒന്നര കപ്പ് പാൽപ്പൊടി അതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് ബ്രെഡിൻ്റെ പൊടി പിന്നെ അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇങ്ങനെ അലിയിച്ച് പൊടിച്ചെടുത്തത് അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ പ്രൊപ്പോഷൻ ഇത്രയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എൻ
എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ ഇത് നമ്മളെടുത്ത ഈ മിക്സർ എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മളെ മിക്സ്ചർ റെഡിയായി ഇതാണ് നമ്മൾ കുൽഫി ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മിക്സർ അപ്പം ഇത് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്താൽ ഏകദേശം ആറ് മാസത്തോളം നമുക്കിത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാം ഫ്രീസറിൽ വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാനിത് ഫ്രീസറിലാണ് സൂക്ഷിക്കുന്നത് ആറ് മാസമൊന്നും എടുത്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിലും പറയുകയാണ് ആറ് മാസം വരെ സൂക്ഷിക്കാം ഏകദേശം ഒരു ഒരു മാസം ഒന്നര മാസത്തോളമൊക്കെ ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചിട്ട് വെച്ചിട്ട് കുൽഫി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല അപ്പം ഇത് ഞാനിത് കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ബാക്കി ഞാനിത് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കും ഇങ്ങനെ കുപ്പിയിലടച്ച് വെച്ചിരുന്നാൽ മതി എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കുൽഫി ഉണ്ടാക്കാം ഇത് വെച്ചിട്ട് കുൽഫി ഒന്ന് സെറ്റായി കിട്ടണ താമസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോഴേക്കും കുൽഫി ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കിയുള്ള പൊടി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കുൽഫി ഉണ്ടാക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നട്ട്സൊക്കെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് പൊടിയാണ് എടുത്തത് അതിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് പാൽ സാധാരണ പശുവിൻ്റെ പാൽ ഈ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഫുൾ ഫാറ്റ് മിൽക്ക് ആണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ലംസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഒന്ന് കലക്കിയെടുക്കുക അപ്പോൾ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഷുഗറിൻ്റെ പൊടി പൊടിച്ചത് കട്ടിയായി പോയെന്ന് അതൊന്നും ഇപ്പോൾ പ്രശ്നമില്ല പാലൊഴിച്ച് കലക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ അങ്ങ് മാറിക്കോളും ഇനി ഇതൊന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു ഏഴ് മിനിറ്റെങ്കിലും സമയമെടുക്കും മിനിമം ഒരു ഏഴ് മിനിറ്റെങ്കിലും എടുക്കും ഇതൊന്ന് കട്ടിയായിട്ട് എടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ പല ഒരു സ്റ്റേജ് ഉണ്ട് ഇതിന് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ ആകുമ്പം ഇതൊന്ന് കട്ടിയായി തുടങ്ങും ഇത് തുടർത്തിട്ട് ഇളത്തി ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അടിയിൽ പിടിക്കും കട്ട് കരിഞ്ഞു പോവും അതുകൊണ്ട് അത് വളരെ സൂക്ഷിക്കണം അടിയിൽ പിടിക്കാതെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കണം ഇവിടെ തന്നെ നിന്നിട്ട് ഈ സമയം മുഴുവൻ ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കണം എന്നാൽ നമുക്കിത് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതെ അപ്പോൾ ഇത് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് കൂടുതൽ കട്ടി ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ലൂസ് ഇതിന് മുമ്പുള്ളൊരു ചെറിയൊരു ഒരു സ്റ്റേജ് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് റബ്ഡി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡിഷുണ്ട് അതായിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സെർവ് ചെയ്യാം ഇത് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ഹോളി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഫെസ്റ്റിവലൊക്കെ വരുമ്പം ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് റബ്ഡി അപ്പോൾ അതാണിത് റബ്ഡിയുടെ മിക്സ് ആയിട്ടും ഇതെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിപ്പം ഞാൻ കട്ടി ആയി തണുത്തപ്പോൾ കട്ടി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പം ഫ്രീസിങ് ചെയ്ത് ഫ്രീസ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും സാധനമാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ മധുരം നമുക്ക് വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി കുറച്ച് പഞ്ചസാര കൂടുതൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി കുറച്ച് കൂടുതൽ ഞാൻ ചേർത്തു എന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് ഫൈൻ ടെക്സ്ചർ ആക്കി ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഈ സ്റ്റെപ്പ് വേണമെങ്കിൽ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഒരു യൂണിഫോം ടെക്സ്ചർ ഇതിന് കിട്ടണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പും കൂടി ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിൽ നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ പഞ്ചസാര പൊടിച്ച് വെച്ച് ആ ജാറിലിട്ടിട്ട് അതൊന്ന് പൊടിച്ച് അരച്ചെടുക്കാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് ലൂസായി കിട്ടി ആ കട്ടിയുള്ളതെല്ലാം മാറിയിട്ട് ഇതിപ്പോൾ ലൂസാണ് ഇനി ഞാൻ ഈ കുൽഫി മോൾഡിലാണ് ഇത് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് കുൽഫി മോൾഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് സാധാരണ ഒരു പേപ്പർ കപ്പൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതെടുത്തിട്ട് അതിൽ വെച്ച് ഒരു അലുമിനിയം ഫോയിൽ ഇട്ട് അതിൻ്റെ പുറത്തോ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് മൂന്ന് മണിക്കൂറൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴേക്കും അതിനകത്തൊരു സ്റ്റിക്ക് ആ ഒരു ചെറിയൊരു നടുക്കൊരു ഹോൾ ഇട്ടിട്ട് ഒരു സ്റ്റിക്ക് കുത്തി ഇറക്കിയാൽ മതി പിന്നെ ഒരു ആറ് മണിക്കൂർ വെച്ചിട്ട് നല്ല സെറ്റാക്കി എടുക്കാം ഫ്രിഡ്ജിൽ അപ്പോൾ നേരത്തെ അതിൽ സ്റ്റിക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം അത് ലൂസായിട്ട് കിടക്കുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം സ്റ്റിക്ക് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ എനിക്കിത് ഫുള്ളായിട്ട് എടുക്കാനുള്ളൊരു മിക്സ് കിട്ടിയിട്ടില്ല അത് ആറെണ്ണം ഫുൾ ബോക്സിൽ കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ ഫ്രീസറിൽ വയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ബോക്സിൽ നിന്ന് വെളിയിൽ എടുത്തിട്ട് വേണം വയ്ക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീസിങ് ശരിയാവില്ല അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഫ്രീസ് ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ രാവിലെ നോക്കുമ്പോൾ നല്ല ഫ്രീസ് ആയിരിപ്പോണ്ട് റെഡി ആയിരിപ്പോണ്ട് പക്ഷേ ഞാനിപ്പം രാത്രിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ റീഡിയോ എടുത്തത് അപ്പോൾ ഇതിനി നമ്മൾ സാധാരണ വെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് അലിയിക്കാനായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെ വെച്ചിര
വേറെ റെസിപ്പികളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് കുൽഫി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പി അത് ഇതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക പിന്നെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടോ ഈ കുങ്കും കുങ്കുമ്പപ്പൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എൻ്റെ കയ്യിൽ അതൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ചേർത്തില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ അതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കുറച്ചും കൂടെ ടേസ്റ്റി ആവും കളറും കിട്ടും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ജെറാനാസ് കിച്ചൺ വാച്ച് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം ബൈ ബൈ